மஸ்ட்டாக தூங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அந்த நீட் எக்ஸாமுக்கு ட்ரை பண்ணுறது தான் ரொம்ப கஷ்டம் ரெசல்யூஷன் ப்ராமிசஸ் இதெல்லாம் வைக்கிறத விட சும்மா செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு ஹலோ கைஸ் அப்போ இன்றைக்கி நீங்கள் ஒரு நீட் ஆஸ்பிரண்டா இந்த விஷயங்களை கண்டிப்பாக கவனிக்கணும் டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் ஃபார் எ நீட் ஆஸ்பிரண்ட் ட்ரிப்ஸ் அண்ட் பார்ட்டிஸ் நோவா எஸ்ஸா கம்ப்ளீட்லி நோவா இல்லை கம்ப்ளீட்லி எஸ்ஸா இல்லை ட்ரிப்ஸ் அண்ட் பார்ட்டிஸை அவாய்ட் பண்ணுறது அவ்வளோ நல்லது ஏன் தானே கேட்குறீங்க ஒவ்வொரு ட்ரிப் அண்ட் பார்ட்டிக்கு நம்ம போகும்போது அவ்வளோ டைம் அவ்வளோ எனர்ஜி நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் இந்த டைம் அண்ட் எனர்ஜி இப்போது நீட் எக்ஸாம் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு தான் நம்ம செலவு பண்ணணும் இந்த விஷயங்களுக்கெல்லாம் செலவு பண்ணுறதை விட இதில் செலவு பண்ணுறது தான் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ட்ரிப்ஸ் அண்ட் பார்ட்டிக்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அதே நேரத்தில் இன்னொருத்தர் வேறு எங்கேயோ இருந்து இதே டைமுக்கு நீட் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இது ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் காம்படிட்டிவாக தான் யோசிக்கணும் ஸோ ட்ரிப்ஸ் அண்ட் பார்ட்டிஸ் அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது ஆனால் எப்பவுமே போகக்கூடாதான் கேட்டால் போகலாம் ஒன்ஸ் இன் அ ப்ளூ மூன் அவ்வளோதான் ஒன்ஸ் இன் அ ப்ளூ மூன்னா எப்போயாச்சும் மேபி த்ரீ மந்த்ஸுக்கு ஃபோர் மந்த்ஸுக்கு ஒரு வாட்டி அப்படி எதுக்குன்னா கொஞ்சம் மென்டல் ஹெல்த்து கொஞ்சம் இந்த பிளேஸை விட்டு வேறு எங்கேயாச்சும் போகணும் பீஸ்க்காக அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே ட்ரிப்ஸ் அண்ட் பார்ட்டிஸை கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணும் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அது ரொம்ப ப்ராட் க்ரைட்டீரியா ஃபங்க்ஷன்ஸ்னால் நிறையா ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கும் போகணுமா இல்லை எந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு போகணும் எந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கணும் ஃபங்க்ஷன்ஸும் அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது இதே விஷயந்தான் ஏன்னா இதே டைம் தான் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறோன்னா காலையில் போகிறோன்னா நைட்டில் இருந்தே அந்த ட்ரெஸ் என்ன போடணும் அதுக்கு என்ன போடணும் அது எப்படி போகிறோம் அப்படி ட்ராவலிங் டைமு இல்லை அங்கே போனாலும் திரும்பி வந்து டயர்ட்னஸ்ஸு அந்த ஹோல் டேவே நமக்கு லாஸ் ஆகுது நமக்கு அவ்வளோ டைமே இல்லை ஸோ நீட் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுற ஒவ்வொரு டைமும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ஒவ்வொரு டேயும் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபங்க்ஷன்ஸை போகிறது டிசைட் பண்ணி போகணும் எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறோம் அப்படின்னு சூஸியாக செலக்ட் பண்ணணும் உங்கள் ப்ரெசன்ஸை விட உங்கள் ஆப்ஷன்ஸு அவங்களுக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கோ அந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு போக ட்ரை பண்ணணும் ஸோ பக்கத்து வீடு இல்லை ரொம்ப பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் இல்லை ஓன் சிஸ்டர் ஓன் கசன் சிஸ்டர் அந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனுக்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கணும் அப்படி இருந்தாலும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒரு கல்யாணம் அப்படின்னா நிறையா ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஹல்தி மெஹந்தி என்கேஜ்மெண்ட் சங்கீத் அப்படி நிறையா ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும் இந்த எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கும் நீங்கள் போக ட்ரை பண்ணிங்கன்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு போகிறதுக்கு மட்டும்தான் உங்களுக்கு டைம் இருக்கும் வேறு எதுக்குமே டைம் இருக்காது ஸோ நீங்கள் சூஸியாக செலக்ட் பண்ணும் எந்த ஃபங்க்ஷனில் போகணும் அப்படின்னு முன்னாடியே செலக்ட் பண்ணி கல்யாணத்துக்கு மட்டும் நான் வரேன் ரிசப்ஷனுக்கு மட்டும் நான் வரேன் அப்படின்னு ரொம்ப சூஸியாக செலக்ட் பண்ணும் ஃபுட்டு நீட் ப்ரிப்ரேஷனும் ஃபுட்டும் ஏதாச்சும் சம்மந்தம் இருக்கா கண்டிப்பாக சம்மந்தம் இருக்குங்க ஃபுட்டை ஹெல்த்தி ஃபுட்டை ஃபாலோ பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் ஹெல்த்தி டைட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஹெல்த்தி டயட்னா இந்த ஓட்ஸு இல்லை மியூஸ்லி இல்லை ஃப்ரூட்ஸு வெஜிடபிள்ஸ் இதை மட்டும் சாப்பிடணுமா அப்படி கிடையாது வீட்டில் சமைக்கிற ஃபுட்டு அதுதான் ஹெல்த்தி ஃபுட்டு மேக்ஸிமம் வெளியிலேருந்து நீங்கள் ஃபுட்டு சாப்பிட்றது கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா வெளியிலேருந்து நம்ம வேறு வேறு வாட்டர் வேறு ஃபுட்டில் இந்த குக்கிங் எல்லாம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் அதனால் உங்களால் நிறைய அவுட் பிரேக்ஸு ஹெப்படைட்டிஸ் ஏ ஃபுட் பாய்சன் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வரலாம் இந்த மாதிரி விஷயம் வந்துச்சுன்னா ஹெல்த் இஷ்யூஸ்னால் ஹெல்த்து எஃபெக்டட் ஆகலாம் அதனால் உங்களால் ஒரு டேயோ ரெண்டு டேயோ ஏன் ஒரு ஒன் வீக்கோ ஒன் மந்தோ உங்களால் படிக்க முடியாமலே போயிடலாம் ஸோ இங்கேயும் டைம் தாங்க நம்ம எவ்வளோ நம்ம டைமை ஹெல்த்தை எவ்வளோ காம்ப்ரமைஸாக எடுத்துக்கோமோ அந்த டைமை நமக்கு நீட் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் ஸோ ஹெல்த்தி ஃபுட்டுனால் நீங்கள் ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட்லாம் உங்களுக்கு பர்கர் சாப்பிடணுமோ ஷவர்மா சாப்பிடணுமோ சாப்பிட்லாம் ஆனால் அதுக்கு கூட நிறைய தண்ணி இல்லை நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் இது எல்லாமே இன்க்ளூட் பண்ணி ஒரு ஹெல்த்தி டயட்டை ஃபாலோ பண்ண ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்படி ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஹெல்த்தும் நல்லாயிருக்கும் உங்கள் ஹெல்த் நல்லா இருந்தால் உங்கள் கான்சன்ட்ரேஷன் எல்லாமே நல்லாயிருக்கும் ஸோ அது வந்து உங்கள் நீட் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு பூஸ்ட் ஆகும் ட்ரை பண்ண
இப்போவே நிறையா பேருக்கு கண் அஃபெக்டடாக இருக்கும் ஆனால் இந்த ஒரு நீட் எக்ஸாம் ப்ரிப்ரேஷனுக்காக நம்ம நிறையா ஸ்ட்ரெயின் எடுத்து கண் அஃபெக்ட் பண்ண நம்ம ட்ரை பண்ணக்கூடாது ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் கேட்ஜெட்ஸை யூஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அதை கம்மி பண்ணுறது ஒரு கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஏன்னா நம்ம அதில் தானே படிக்கிறோம் ஸோ அப்படி படிக்கும்போது ஒன் ஹவர் கண்டினியூஸாக படிக்கிறோன்னா ஒரு டென் செகண்ட் இல்லை ஒன் மினிட் கண்ணை சும்மா க்ளோஸ் பண்ணி இல்லை கண்ணை அடிக்கடி பிளிங்க் பண்ணி இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணி கண்ணை ஹெல்த் ஐ ஹெல்த்தை கம்ப்ளீட்டாக மெயின்டைன் பண்ண ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா கண் ரொம்ப வலிச்சா தலை வலிக்கும் தலை வலிச்சா கொஞ்சம் படுக்கணும்னு தோணும் படுக்கணும்னு தோணுச்சுன்னா அப்புறம் என்ன டைம் போயிடும் ஸோ இது எல்லாமே டைம் தான் நீட் எக்ஸாம் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு ஐ ஹெல்த்தும் மென்டல் ஹெல்த் அதாவது இந்த ஸ்ட்ரெயின் ஆகும்போது தலை வலிக்குமே இது எல்லாமே வரும் ஸோ கேட்ஜெட்ஸை யூஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கொஞ்சம் கவனிக்கலாம் மொபைல் ஃபோன் மொபைல் ஃபோனு தான் த வில்லன் ஆஃப் நீட் எக்ஸாம் ப்ரிப்ரேஷன் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் அது எஸ்ஸா நோவா கம்ப்ளீட்லி எஸ்ஸா கம்ப்ளீட்லி நோவா கம்ப்ளீட்லி நோ தான் மொபைல் ஃபோனை கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணும் அதை மட்டும் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களால் நீட் எக்ஸாம் சிம்பிளாக கரெக்ட் பண்ண முடியும் அதுதான் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய மெயின் டிஸ்ட்ராக்ஷன் மொபைல் ஃபோனில் நிறைய பேர் படிக்க ட்ரை பண்ணி பார்ப்பாங்க நான் என்ன சொல்கிறேன்னா மொபைல் ஃபோனில் படிக்கிறது கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஒரு மொபைல் ஃபோன் அடிக்ட் அப்படின்னு நினைங்க யார் இந்த மொபைல் ஃபோன் அடிக்ட் ஒரு சின்ன நோட்டிஃபிகேஷன் வந்தாலே ஃபோன் எடுத்து பார்க்குறது எல்லா ஆப்பையும் டெய்லி ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறது எயிட் ஹவர்ஸ் நைன் ஹவர்ஸ் மொபைல் ஃபோனில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது இவங்க தான் மொபைல் ஃபோன் அடிக்ட் அப்படி இருக்கிற ஒரு பர்சன் நீட் ஆஸ்பிரண்ட் ஆனால் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் இந்த மொபைல் ஃபோனை அவாய்ட் பண்ணி படிக்கிறதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அவங்க எப்படி ட்ரை பண்ணி பார்க்கணுன்னா இந்த சாப்பிட போகும்போது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் என்ன நடக்குது சும்மா பார்த்துட்டு திரும்பி வர ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் நைட்டு தூங்க போகும்போது அவ்வளோதான் அப்படி டைமை ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி பார்க்கணும் அப்பவும் மொபைல் ஃபோனை உங்கள் கையில் வைக்கக்கூடாது உங்கள் கார்டின் யாரோ அவங்க கையில் வைக்கணும் நீங்கள் ஒரு ஹாஸ்டலைட்னா உங்கள் வார்டன் கிட்டே வைக்கணும் நீங்கள் வீட்டில்னா உங்கள் வீட்டில் அம்மாவோ அப்பாவோ இல்லை நீங்களே தள்ளி வைக்கணும் மொபைல் ஃபோனை நீங்கள் எவ்வளோ தள்ளி வைக்கிறீங்களோ அவ்வளோ நெருக்கமாக உங்கள் நீட் எக்ஸாம் ரிசல்ட் உங்கள் பக்கத்தில் வரும் அதெல்லாம் நீங்கள் எப்போவுமே கவனத்தில் வைக்கணும் ஸ்லீப் ரொம்ப தூங்கினாலும் கஷ்டம் தூங்காமல் இருந்தாலும் கஷ்டம்தான் எப்படின்னு தானே தூக்கம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா நம்ம கான்சன்ட்ரேஷன் நம்ம ஹெல்த்து ஐ ஹெல்த்து மென்டல் ஹெல்த்து ஃபிசிக்கல் ஹெல்த்து எல்லாமே இந்த தூக்கத்தில் தான் இருக்குது ஸோ தூக்கம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தூங்குறது எப்படின்னா ஒவ்வொரு டேயும் எயிட் ஹவர்ஸ் எயிட் ஹவர்ஸ் மஸ்ட்டாக தூங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு டே நான் டுவெல் ஹவர்ஸ் தூங்கினேன் ஸோ இந்த டே நான் ஃபோர் ஹவர்ஸ் தான் தூங்குறேன் அப்படி கிடையாது எயிட் ஹவர்ஸ்னால் எயிட் ஹவர்ஸ் தான் உங்களுக்கு தூக்க வராட்டியும் நீங்கள் எயிட் ஹவர்ஸ் தான் தூங்கணும் உங்களுக்கு தூக்கம் வந்தாலும் எயிட் ஹவர்ஸ் தூங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நிறைய ரொம்ப தூக்கமாக இருந்துச்சுன்னா அது அது எப்படியாச்சும் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஏதாச்சும் சும்மா நடந்தோ இல்லை வேற ஏதாச்சும் பண்ணியோ சும்மா ஒரு பாட்டை போட்டு டான்ஸ் ஆடியோ அப்படி தூக்கத்தை அவாய்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா பவர் நேப் பவர் நேப் என்னென்னா நீங்கள் டூ ஹவர்ஸ் படித்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டென் மினிட்ஸ் கண்ணெல்லாம் அடைச்சி கொஞ்சம் பாடியெல்லாம் ஸ்ட்ரெச் பண்ணி ஒரு பவர் நேப் எடுக்க ட்ரை பண்ணிங்கன்னா அது ரொம்ப நல்லது அந்த டென் மினிட்ஸ் நேப்புக்கு அவ்வளோ பவர் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் என்ன பார்க்கணும்னா டென் மினிட்ஸில் தான் அந்த நேப் இருக்கணும் அந்த நேப் டூ ஹவர்ஸ் ஆகக்கூடாது அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அந்த செல்ஃப் கண்ட்ரோல் நமக்கு இருக்கணும் ஃபேமிலி டைம் ஃபேமிலி டைம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா உங்கள் ஃபேமிலி கிட்ட தான் நீங்கள் உங்கள் மென்டல் ஹெல்த் ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் இல்லை வேறு எந்த ப்ராப்ளம் இந்த நீட் எக்ஸாம் ப்ரிப்ரேஷனில் உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் அதை யார்கிட்டையாச்சும் ஷேர் பண்ண ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அந்த ஃபேமிலி யாராக வேணா இருக்கலாம் ஒன்று உங்கள் அப்பாவோ உங்கள் அம்மாவோ இல்லை உங்கள் சிப்ளிங்ஸோ இல்லை உங்கள் ஃபேவரட் கசினோ இல்லை உங்கள் மாமாவோ இல்லை உங்கள் ஃபேவரட் ஃப்ரெண்டு அது ஒரு ஃப்ரெண்டோ ரெண்டு ஃப்ரெண்டு அவ்வளோதான் அவங்கக்கிட்ட உங்கள் டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் நீட் எக்ஸாம் ப்ரிப்ரேஷனோ அதே மாதிரி ஸ்மூத்தாக போகும் ஸோ இந்த ஃபேமிலி டைமில் நீங்கள் எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணலான்னா நீங்கள் இப்போ வீட்டில்
ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இல்லை ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் டெய்லி உங்கள் ஃபேமிலிக்கிட்ட பேச ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் டைம் மேனேஜ் பண்ணணும் ஸோ அதுக்குன்னு இந்த ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸில் டைம் மேனேஜ் பண்ணாதீங்க உங்கள் ஃபேமிலிக்கிட்ட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற அந்த டைமை கம்ப்ளீட்டாக ட்ரூவாக ஸ்பெண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்படி டைம் மேனேஜ் பண்ணி ஃபேமிலி டைமும் இன்க்ளூட் பண்ணி பாருங்கள் எக்ஸசைஸ் எக்ஸசைஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபுட் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்டோ அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் எக்ஸசைஸ்க்கும் கொடுக்கணும் எப்படி இருந்தால் இவ்வளோ எயிட் ஹவர்ஸ் நைன் ஹவர்ஸ் கண்டினியூஸாக இப்படி உட்காந்து படித்தோம்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ எப்படி படிக்கணும்னா ஒரு ஒன் ஹவர் உட்காந்து படித்தோன்னா டென் மினிட்ஸ்க்கு நடந்து படிக்கிறது ஓடி படிக்கிறது அந்த மாதிரியெல்லாம் படிக்கலாம் இல்லாட்டி தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக எக்ஸசைஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஏதாச்சும் யோகா மெடிடேஷன் இல்லை உங்கள் நீங்கள் வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுனா கொஞ்சம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் பாட்டு பாடலாம் இல்லை சும்மா டான்ஸ் கூட ஆடலாம் அதுவும் எக்ஸசைஸ் தான் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன எக்ஸசைஸை நம்ம மென்டல் ஹெல்த்தை ரொம்ப இம்ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணும் அதே மாதிரி தான் நம்ம அட்டென்ஷன் பவர் கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் எல்லாமே இம்ப்ரூவ் ஆகும் நம்ம பிளட்டு இதெல்லாம் நிறைய பம்ப் ஆகும் ஸோ ஹெல்த்து மெயின்டைன் ஆகும் அதே டைமில் நீட் எக்ஸாமுக்கும் அது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் ஆகும் ஸோ எக்ஸசைஸ் ரொம்ப ரொம்ப மஸ்ட் நான் இவ்வளோ சொன்னேன் இதெல்லாம் சொல்லும்போது எனக்கு எங்கள் அம்மா சொன்னதான் ஞாபகத்தில் வந்து நான் என்னெல்லாம் சொல்கிறேன் நீ ஏதாச்சும் கேட்க போறியா அதுதான் எதுவுமே கேட்க போக மாட்டோம் ஏன்னா நம்ம மனசில் எது கரெக்டுன்னு தோணுதோ அது மட்டும் தான் நம்ம பண்ணுவோம் வேறு யாரால் சொல்கிறது என்ன அளவில் நம்ம கேட்க மாட்டோம் அதுதான் நான் சொல்ல வரேன் உங்கள் மனசுக்கு எது கரெக்டுன்னு தோணுதோ அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தளபதி ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காரு யோசிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி ஆனால் செயலில் இறங்கி வேலை பார்க்குறது ரொம்ப கஷ்டம் அதே தாங்க வீடியோ பார்க்குறது ரொம்ப ஈஸி ஆனால் இதே விஷயம் ஃபாலோ பண்ணி அதை நீட் எக்ஸாமுக்கு ட்ரை பண்ணுறதா ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னா இந்த சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் தான் நான் சொன்ன எந்த சேஞ்சும் ரொம்ப பெரிய கஷ்டம் இருக்கிற வேலை எதுவும் இல்லை ரொம்ப சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் தான் இந்த சின்ன சின்ன சேஞ்சஸை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நீட் எக்ஸாமில் ரிசல்ட்டில் பெரிய ஒரு சேஞ்ச் உங்களுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இவ்வளோ சாக்ரிஃபைஸுக்கும் அந்த ரிசல்ட் அவ்வளோ வேர்த்தியாக இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே கரெக்டாக ப்ராப்பர் ரொட்டீனாக டெடிக்கேஷன் டெடிக்கேட்டடாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நீட் எக்ஸாம் ரிசல்ட்டில் நல்ல ஒரு ரிசல்ட் உங்களுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட்